buy it. Chu 先生，意外吗？我之前知道的时候，比你还要吃惊。我们跟邱家人真是有缘啊！我遇到了邱老。你遇到了小智，谁知道苦苦追寻的同类，竟是我外甥女的男朋友，是前男友。好，前男友。你的身份，邱家有人知道吗？只有小智的外公知道。你懂的，将真实的身份透露给人类，需要一点运气。运气好，收获亲人爱人；运气不好，那就是祸端。那你对小池的外公呢？救命之恩，如同再造父母，他永远都是我的父亲。你一定有很多事儿想知道，我也是。这样，我们来比赛，谁赢一个球，就可以问对方一个问题。同意。那就按照我们超级人类自己的方式来比。绝对安全失误了，你问，你为什么要创造 S 组织？每次招募新成员时，我都要讲一次这个故事。可这个故事，真的是我六百多年的生命里最不想提起的一件事。一九八三年，我作为志愿者进入雪山实验基地。在那里度过了生命里最漫长的三年。四九年解放后，我走南北做粮食生意。一九六零年大饥荒，我结识了孙玉，他倾尽所有给自己医学院的学生买米吃。我们成为彼此欣赏的朋友，因为他，我才决定献身于人类基因密码的破解实验。虽然那个过程，并不美好。月白，你现在觉得身体怎么样？零下三十度以下，小腹没不起作用，没法愈合。辛苦你了，你为人类的发展做出了重要的贡献。老孙，我想问你一个问题。你问。我是志愿者，五年时间
就算无法破解我长生的秘密，也放我自由，这话还算不算数？你为什么突然想起来问这个问题？我知道，他们私下里都叫我怪物，从今往后，他们就更怕我了。你是怪物吗？我是神，对，你是人，可你是特别的人，你能自愈，行动速度快，力大无穷，借力可以跳十几米高，而我们都是普通人，普通人在绝对的权力和力量面前，都会恐惧。那冷气都出来了。我去把它关了，这样你好舒服一点。嗯、你是有大爱的人，如果换做我，我没办法做出这样的牺牲。什么大爱？不过是愚蠢。随时都会变的，你就是一颗定时炸弹，谁也不能保证在什么时候被什么人拉响，即使你自己也不能。李月白，就当这是你最后再为人类做一次牺牲。孙玉说的没错，普通人在面对绝对的权力和力量面前都会恐惧，但在面对庞大的六十亿普通人数量上，我们完全处于劣势，是异类和怪物，只能像现在这样躲躲藏藏的生活。我创立 S 组织，就是想集结同类，终有一天争取到自己的权利，光明正大的生活在人类社会中。我可不会再失误了。继续。组织成员一般要履行什么义务？我们的组织成员遍布世界各地的各个领域，有些身居要职，有些是隐秘富豪，也有过着平凡短暂生活的人。除了专门为寻找同类和保护族群而奔走的成员外。
大家只要在各自擅长的领域正常的生活，提供力所能及的帮助就可以了。只要是超级人类，都会找我们去组团。前世，现在要考核。考核内容，有专门的成员负责观察评测、基因突变的进化方向、能力和品性三方面。没有被招募，我不愿意加入组织的超级人类，会被组织监视吗？不是监视，是监督。如果发现危害组织或者族群的行为，会先予以警告。如果警告无效的。制裁。